first country we're going to be praying for is Syria. So go ahead and look in your prayer request and find Syria. And the prayer request will be read to you first of all in English and then Arabic. So first we'll read in English. Uh, we're told in the scripture that by without faith it is impossible to please God. You know, so um, we come in faith, that's what the pastor's message is, to believe and to expect. We're told in Psalm 61 2, it says, From the end of the earth I call to thee, when my heart is faint, lead me to the rock that is higher than I. Now let's bring Syria to prayer to the rock that is higher than I, that's Jesus Christ. Let's pray for the peace and for order to return to Syria and to uh, many of uh, the wounds in, in the, of the present war and a, solid, and, a, and a solution according to God's will. Pray for the continued uh, work in Damascus, uh, Lataki, uh, Tarshish, and Hezekiah. Pray for the new churches in, in Mastal and Hello, uh, Lataki, and, and, and Wodai. Pray for its growth. And then the second part, pray for Syria's refugees inside and outside Syria who are increasing the number, for more opportunities, and for workers to bring them to the gospel. And then finally, uh, pray for the effective ministry among the Syrians, the youth, and for more job opportunities for them in these difficult times. Pray for continued safety for all evangelistical workers and government officials in Syria. Uh, since we, there are three requests, each one, the uh, recommended way is that if you are three or four, each one prays for one, the second person prays for the second and the third. And uh, once you hear the piano playing, it means one who is praying, he has to make a snap and finish his prayer so as we can uh, finish all of us. Uh, واحد صار مشان اثنين بعد ثلاثة لما تسمع صوت البيانو معناتها الشخص اللي عم بيصلي خليه يروج مشان يكون في مجال لصلوات ثانية. طلبات الصلاة من اجل سوريا اولا عودة الامن والاستقرار في سوريا والتئام جروح الحرب الاهلية وحل الازمة بحسب مشيئة الرب. تمجيد للرب لاجل تكميل عمله في اماكن عديدة دمشق الراذقية طرطوس والحسكة. شكر من أجل كناسة جديدة في مجد الحلو الرادقية وفي وادي النصارى طلبة لكي تكمل في نمومها طلبة رمضان طلبة من أجل لاجئين السوريين داخل وخارج سوريا مثل ما سمعنا من الدكتور إيمون المتزايد عددهم كل يوم لخدمتهم روحيا وجسديا ولفتح باب فعال لتقديم الرسالة لهم وإرسال فعالة في وسطهم ثالثا الخدمة وسط الشباب المقيم في سوريا وتأمين فرص العمل وسط الظروف الصعبة طلبة الاستمرار الحماية لكل الخدام في الكنائس الإنجيلية والمسؤولين في الدولة لا تسمي دعونا مصرح
in the prayers of your children. In Christ's name we pray. Amen. Now please find the prayers for Jordan. Prayers for Jordan. Praise for freedom of worship and protection of King Abdullah. We pray for ceasing of all new restrictions to all believers and peace. Praise for the new doctorate degree offered at Jordan Theological Seminary. We pray for the new campus construction and for more students to be attracted. Praise for the growth in all evangelical churches and for the continued effectiveness of the new evangelical baptismal site. We pray that the present unrest in the Arab world will not spread nor discourage the believers in Jordan. Praise for the continued prayer ministry of Noir Hospital in Mafra. Praise for the effective ministry among Iraqi refugees. Pray for more workers among the increasing Syrian refugees.
pray for the growth of new churches in Lebanon, especially with the churches of Boucheray and Sid Boucheray, the Beirut churches and the churches of Zabel. Pray for more workers to be sent to Lebanon. Pray for the many recent saved in Lebanon. Pray for the effective ministry among Syrian refugees. Pray for the wide open doors of television, Christian media ministry, and evangelical crusades. Pray for the continued effectiveness in saving many. Pray for the continued peace and stability in Lebanon. Preferably it will be, not be affected by any neighboring turmoil. Also continued protection for the president and his government. Pray for the peaceful parliamentary elections in June. ثم نشكر الرب بامتنان نجد ثبات ونمون كنائس جديدة في لبنان خصوصا كنيسة المشري كنيسة سد المشري أمين أسيس أمو نصلي من جد أخيما كنائس بيروت والكنائس في زحل صلاة من أجل إرسال فعبة أكثر للخدمة في لبنان شكر وامتنان من أجل خلاص النفوس الذي يشهد لبنان وطلبة من أجل خدمة خدمة فعالة لاجئين السوريين شكر من أجل الأبواب المفتوحة لخدمة الإعلام التلفزيون والحملات الكرازية لتستمر في جذب النفوس الكثيرة شكر لأجل استقرار الأمن والدولة والتمسك بالاستقلال تبقى أن يستمر هذا الهدوء بالرغم من الاضطرابات الإقليمية المجاورة أيضا من أجل استمرار حماية رئيس الجمهورية وحكومته تبقى لأجل انتخابات نيابية آمنة في زارع يوني أمين أنا عندي طلب زيادة قد يكون صدق كلمة للرب في بارك التعليم في كل كنية سامين يكون في تعليم صافي كلمة صدق يا رب أنت الكتاب العمال أنت واحد الحاجة الحمد وانت الأحرى سبت يا رب أنت أردت أن يكون يا رب أسمي وعمل رب أسوى وسيلة طبعته كبتان فتن كبتان في رب الوجه الدنيا في رب الانتا وحنا لأن الناس عمل بشر مش حفظت ورمحت حفظت العقلية السلام ورب
want to give praise for continued growth of the believers in Algeria, who number over 200,000. Pray that pressure will be lifted off the 40 official churches and all home meetings. Pray for strengthening the believers in the midst of the fears that are spreading. Give praise for the continuing peace in Algeria. We also want to pray for the many home meetings in Tunisia to be safe, to persevere, and to continue to grow and adjust to the new title rules. Pray that fear will have no effect on ministry and for new workers to be sent. And finally, pray for more growth to the many home church meetings in Morocco. Despite the recent government crackdowns on the Christians, pray for protection to all Christian workers. And praise for the printing of the New Testament and pray for the completion of the Old Testament in Amazarjan. خلونا نصلي بثقة خاصة بعد الثمر اللي بنشوفه مثل ما بنسمع دائما الدكتور ريمون من صلوات السنة الماضية الثمر اللي شفناه بيكون دائما وبيعبر صلاتي باسم المسيح من وراء نستجيب ونشوف أكثر ثمر في بلادنا وعمل الله في بلادنا في مقولة بحب أقولها عندنا نصلي ثق بأن هناك أمر ما سيحدث فتعالوا باسم المسيح نصلي من اجل الجزائر والمغرب وتونس اولا شكر وامتنان من اجل النمو المستمر للمؤمنين في الجزائر الذين يفوق عددهم من 200 الف صلاه يرفع القيود عن ال40 كنيسه المصرح بها وعن اجتماعات البيوت ضربه لتشديد المؤمنين وسط الاضطرابات والمخاوف الجاريه حاليا شكر لاجل استمرار السلام في الجزائر الأمر الثاني من أجل سلامة وانتعاش اجتماعات البيوت العديدة في تونس ولكي تجد نعمة في عيني الحكومة الجديدة المتشددة طلبة من أجل إرسال فعل الأمر الثالث نمو الكنيسة في المغرب بالرغم من الاضطهادات الجارية تعطيل وحماية للخدام والمرسلين في المغرب والاجتماعات البيوت المنتشرة في البلاد شكر لأجل طباعة العهد الجديد وطلب لإكمال ترجمة العهد القديم للأمثي لعب المصدر يا رب أنت أنت عملت عمل شطار بلا 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 كان أنت ومصاب الدولة عمليا لمعدات من كنت حفظه وإنت تتم معهم كل الأبواب الشعيب تقرم عليها يا رب نجوم
um, as what we have heard from Dr. Slayman's report, and it's very great what God has been doing. So we thank God, we praise the Lord for everything, for ever, for the ever increasing converts from Islam. Uh, let us pray for their discipleship. Let's pray for their for a return of peace, security, and freedom of expression in Egypt. Uh, praise also for the increasing attendance in church meetings and for the spirit of Christian unity. We praise the Lord for the growth of satellite Christian TV and radio programs. Let us pray for their increased impact. Pray for the Bible Society to be able to provide Bibles to all. We praise the Lord for the ministry of Christian publications and pray for all branches of salvation of Soul Society who continue unhindered and effective in their outreach. Let's also pray for more work opportunities, especially for the youth in Egypt. نشكر ربنا من اجل النفوس الكثيرة اللي بتيجي للمسيح سواء من المسيحيين وبالاكثر من المسلمين الحاضرين اللي بيؤمنوا بالمسيح في مصر لكن بنصلي من اجل حماية خاصة ليهم في هذه الايام الصعبة وبنصلي ان السلام يرجع تاني لمصر لان في خوف واضطرابات كثيرة وبصلاتنا الرب ممكن يصنع امر جديد ويجيب سلام على هذه البلاد وتبقى من اجل البنات اللي بيختطفوا واحنا بنسمع كتير عن حوادث خطف البنات القاصرات ودي امر مؤلم للغايه محدش هيوقع في الخطف ده غير ان احنا نرفع صلاه الرب ان هو يحمي بناتنا. بنشكر ربنا من اجل زياده الحضور في الكنايس النهارده في نهضه حقيقيه زي ما شفنا في الفيديو مع الاخ زكريا والاخ ايمن في نهضه في كل الكنايس في مصر نشكر ربنا لكن كمان بنصلي من اجل واحد وحده في وحده من الكنيسه الكاثوليكيه والقدسيه والانجيليه دي بداية ان جسد المسيح يتوحد في مصر فيظهر مجد المسيح في قلب مصر. نشكر ربنا من اجل القنوات الفضائيه اللي هي بتوصل بطريقه رائعه حتى على الساتلايت نايت سات فملايين من المسلمين والمسيحيين بيشاركوا القنوات الفضائيه ودي فرصه لانتشار الانجيل في كل البيوت. نشكر ربنا من اجل دار كتاب مقدس والخدمه اللي بتعملها خدمه رائعه. لكن كمان خلينا نصلي ان ربنا يدعمهم حتى يكونوا جاهزين بملايين من النسخ مع دوم على الكبير لكن مش بالملايين لكن متوقع في الفتره الجايه ان في ملايين هيجوا للمسيح فمحتاجين كتاب مؤدس كفايه. نشكر ربنا من اجل كل جمعيات خلاص نفوس من اجل الكنيسه الكاثوليكيه والقدسيه والانجيليه المفتوحه النهارده برساله خلاصيه حقيقيه فالرب يستخدم كنيسته حتى يتمجد اسمه. نشكر ربنا من اجل استمرار وفعاليه النبذ والمطبوعات وفرص نطلب فرص عمل الشباب في ملايين في بطاله وده بيسبب ازمه كبيره خلينا نصلي من كلنا من اجل مصر. يا رب انت قلت من مصر تعاون يا رب انت مصر استخدمت مصر بشكل واستخدمت
see be seen in the prayers of those who love you and are called by your name. Amen. Now if you look at the prayer requests for Sudan and Libya. We need to praise for the perseverance of the churches in North Sudan, despite of the recent wave of persecution, Christian persecution. We need to pray for the safety and effectiveness of our pastors and workers who remain active in North Sudan. Please praise for the significant growth of the churches in South Sudan. Praise for the independence and freedom to evangelize in South Sudan. Well, I ask you a special request to pray for the, the group of uh, the people who, who started to evangelize in high schools in South Sudan. We ask you to pray for a container who contains 2,000 pipers who for three months we don't know where they are, somewhere in the ocean or in the seas. Pray that uh, these 2,000 pipers could get saved to South Sudan. We ask you to pray for the churches in India and uh, to Remerge despite the, persecution, the present persecution, pray for the uh, church that the churches will find more freedom to evangelize and, and that all officials in Libya will become instruments of peace and stability. Pray for the gospel message to be uh, preserved throughout Libya, especially in Benghazi. Yes. أولاً مصلي إلى أجل ثلاث طلبات من أجل السودان وليبيا أولاً لشكر السمو لشكر مشكر رب لأجل السمو للكنيسة في شمال السودان برغم من الاضطهاد الجاري وطلبة لحماية وفعالية لكل خدام الرب العامين في شمال السودان اثنين شكر من أجل النمو الكبير للكنيسة في جنوب السودان وشكر أيضاً من أجل استقرار وحرية التبشير في جنوب السودان طلبة لكي تستمر الحملات التبشيرية ولمزيد من العاملين والمرسلين إلى جنوب السودان طلب أيضا من أجل سلامة العاملين وجميعهم وجميع من هم في منصب ثالثا وأخيرا طلب من أجل نهضة الكنيسة في ليبيا برغم من اضطهاد الواقع صلاة حصول الكنيسة في ليبيا على حرية أكثر في التبشير ومن أجل المسؤولين لاستقرار الأمن وطلب لكي لكي انتشار رسالة الإنجيل في كل أنحاء ليبيا ولا سيما في بني غازي أمين
Amen. Now if you look at the prayer request for Israel. It is an honor to represent Israel and the Holy Land. This is the land of Abraham, Isaac, and Jacob, the righteous ones. Praise for the ministries of Bassam ben Narah and Jack Sarah in Theological Seminary in Bethlehem. George Khalil in Nazareth. Pray for continued growth and safety for all Arab and Jewish congregations. For the 50 Messianic congregations throughout the land to continue to grow. Yes. Pray for the ministries of Tents of Mercy and Hope for Israel to be even more effective. Pray that all attacks against, against Israel will not prevail. For order and peace between Jews and the Arabs, and for true peace of Jerusalem that comes through the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yeshua Messiah, to prevail. Pray for safety to all members of the government. Amen. لا والله نصلي من أجل إسرائيل نشكر الرب من أجل خدمات الأخ بسام ابن نور وجاه صار صار في معهد اللهوت في بيت لحم وجورج خليل في ناصرة صلاة أيضا لأجل نمو كل الكنائس اليهودية والعربية تلبى لحماية كل المسؤولين فيها صلاة أيضا لأجل نمو للخمسين اجتماع لليهودية المسيويين تلبى تلبى صلاة أيضا من أجل الإرساليات اللي هي تنس ميرسي and hope of Israel لكي يسكروا في خدمة وطلبة لكي تنجح كل آلة مصوبة ضد إسرائيل أيضا نصلي أيضا من أجل حفظ الأمن وبداية حل بين اليهود والعرب ولأجل نمو السلام والشريم الحقيقي بقبول الرب يسوع المسيح وأيضا نصلي من أجل حماية خاصة لكل الأعضاء خلينا نصلي to be a sign of you, a sign that you meant what you said, a great sign from the Lord, and no wonder the enemy has won against you. So we come before you and ask for special protection of this world, for its uh, for its peace, for its security, and for the many churches that you that have indicated the church in God, justice for the Messianic Jews. We pray for the world among the Arabs in this world. We pray for the world among the Jews in this world. We pray for the Sunday more in the Chikasar, in the theological center of the Alhamdulillah, in the Church of the Union, in the Hazard. We pray for the world among the 50 Messianic congregations, in the Tensor of the Alhamdulillah, for this world to continue to blossom. We pray with no matter how the gospel is strong, and we pray for the Jews and the Arabs, who some of them are not the best, that they will not exist like the experience in Jesus' name. Praise for the significant growth of Christian work in Kurdistan. 
Pray for safety to all evangelical churches in Kurdistan. Praise for printing of the New Testament in Kurdish. Pray for the completion of the Old Testament in the Kurdish language. We praise you for the continued work in the churches of Baghdad and for Christian radio ministry in Baghdad and Basra. We pray for its expansion into Mosul. We pray for safety to all believers and pastors in Iraq. We pray for all evangelical churches to be officially registered. يا أحبائي نشكر الله من أجل عمل الله في العراق بصراحة بس اختبار بسيط يعني بثواني بسيطة صدقوني كل يوم بس أفتح فيسبوك والمسيح يشهد على ذلك أنا وزوجتي كارولين كل يوم بس نفتح فيسبوك نتلقى عشرات الرسائل من العراق وأكثر الرسائل من خلفيات أخرى يطلبون كيف نتعرف على شخص الرب يسوع المسيح صدقوني والله يشهد على كل كلمة أقولها الآن الله يعمل عمل عظيم جدا في العراق وبالتحديد في شمال العراق عند إخوان الأكراز فكل شيء يصليه يسمع ويستجيب شكرا وامتنان لثبات وحماية الحكومة والرئيس جلال طلبان صلاة لترسيخ الأمن في كل البلاد وحماية خاصة للمسيحيين المضطهدين في بغداد وفي الموصل طلبا لكل النازحين من العراق لكي تثمر الخدمة في وسطه ثانيا شكرا للرب من أجل النمو الكبير للخدمة في منطقة الكردية صلاة من أجل الكنائس الإنجيلية في المنطقة الكردية شكرا لطباعة العهد الجديد وطلبا لإنهاء ترجمة العهد القديم بالكردي الطلبة الثالثة شكرا وامتنا لأجل انتعاش العمل الروحي في بغداد بالرغم من الصعوبات شكرا من أجل خدمة الإباعة المسيحية في بغداد والبصر صلاة لكي تزداد الإباعة فعالية وتمتد إلى الموصل طلبة من أجل حماية كاملة للمؤمنين في العراق ولكل الخدام طلبة للسماح من تسجيل كل الكنائس الإنجيلية Let's pray in the name of Jesus Turmoil. Pray for safety and effectiveness for Pastor Hatt. 
and the, for, for the church, you know, the, and the pastor in Selim. Pray for workers to be sent to Al Bahara Obi Hospital. Praise for the encouraging news about the ever growing home meetings in Saudi Arabia. Pray for peace, effectiveness for all servants and expansions of Christian ministries. في ربح العائلات الرابعة. الطلبة الثانية الكنائس في البحرين تستمر في ابتدائها بالرغم من الاضطرابات وصلاة حماية وفاعلية لكل الخدام وخصوصا القصة هاني. صلاة من أجل الكنيسة في أبو ظبي ومن أجل القصة سليم. طلبة بإرسال فعلة إلى مستشفى التوحيد في الفجيرة. الطلبة الثالثة شكر وامتنان من أجل الأخبار المشجعة جدا عن نمو اجتماعات البيوت في السعودية. طلبة من أجل حماية جميع الخدام وامتداد وفاعلية لكل الخدمات. موجه إلى أوروبا 
العرب اسيا كل العالم مواجهه شو بتعمل امريكا ونشكر الرب بنمو امريكا كان سريع وقوي لانه كانت مبنيه على كلمه الرب اذا اذا ممكن منكم ما بيعرف كل محكمه كل بيت عدل بامريكا محفور عليه ايات من الانجيل لانه كلمه الحق بدها تكون بالبنايه كلمه الله والبلد الوحيد يلي حط على العمله على المصاري ان جاد وي تراست لحتى العالم ما تنسى الله تخدم اله ثاني مثل ما قال الكتاب ما فيكم تخدموا الهين سو so, هذا البلد يلي بنشكر الرب عليه كلنا جينا على امريكا وصار بلدنا الثاني ومنه في كثير منهم انا واحد منهم بيبعثوا لاهل المصاري من امريكا سو so, مشان هيك بنصلي لاهل البلاد الرب يحميها بنشكر الرب من اجل حريه التبشير التي نتمتع بها طلبا لخلاص النفوس الهالكه ولكي يكبح الرب شماع الشر الخلقي الطاغي لكي تصمد الكنائس في امريكا في نقاوة التعليم الكتابي بالرغم من الضغوط المتزايده. صلاة لكي نواظب الكنائس في امريكا على الكرازه بالانجيل بكل استقامه. ونستمر في عملها الارسالي داخل وخارج امريكا. طلبا من اجل من اجل تدخل الرب خلال اعاده صياغه تعريف الزواج. تعضيد لكل الفعاليه والهيئات التي تعمل في امريكا وخارجها ووسط المسلمين والعرب وخصوصا خدمه المسلمين وكل خدمات التلفزيون والانترنت والراديو. شكرا للرب لاجل فعاليه القنوات المسيحيه العربيه الكرمة والقنوات الاخرى في امتداد امتدادها حتى الشرق الاوسط طلبا من اجل خدمات المطبوعات والاعلام وبالاخص صوت الكرازه بالانجيل والخدمه العربيه للكرازه بالانجيل اي بي او This issue about immorality, this issue about people, this issue about, about preventing the gospel from being taught in schools. Lord, we pray that this freedom will not be curtailed and that the Bible will remain in America. Lord, we beg you to continue this freedom that we enjoy and that we will continue to share the gospel with others and that there will be a revival in America and that they will still be stemming the tide of gross sin and immorality and stopping it. We beg you, do not allow this issue of gay marriage to take place. We beg you, continue to do the right work. No intervention is necessary on this attack of the defining marriage in June. Do not allow it to happen. We beg you, do not allow it to stop it. But we pray, we we pray that what happened in Boston and in West Texas would be an eye opener that many people wake up and see that you are allowing this for this reason. We beg you, intervene. Intervene and let the ministry of Apostles, let the TV stations, let the, the Arabic and the, the other things concentrate on this. These people have come to Islamize us that we will be element to Christian on with them in Jesus Christ's name. Sustain us, sustain us, and wake up and bring the revival.
Heavenly Father, knowing that even the Holy Spirit himself will continue to intercede on behalf of these nations. And Father God, we do not come to the end of prayer time now. This is just the beginning. Yes. Because as we have been admonished this afternoon, Heavenly Father, God forbid yes. if we would cease to pray these prayer requests. In his name, the holy name of Jesus Christ, our Lord and Savior, the Son of God, the one who is on the cross, the Lamb of God, Amen. And all of God's people said, Amen.